హలో గైస్ ఇదేంట్రా రూమ్లో వీడియో చేస్తున్నాడు అనుకోకండి ఏం లేదు ఇవాళ బయట తిరుగుదాం అని చెప్పి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అని చెప్పి బయలుదేరుతున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కటి కూడా అనుకునేది అనుకునేది జరగట్లేదు చలికి మెయిన్గా చలికి అయితే రూమ్లోంచి బయటికి వెళ్ళబుద్ధి అవ్వట్లేదు రూమ్ అయితే వెచ్చగా ఉంటుంది అండ్ యా ఇవన్నీ పాటలు బయటికి తిరగడానికే అయితే ఫస్ట్లీ ఎలాగ డ్రెస్ అవుతానో మీకు చూపిస్తాను ఈడేంట్రా ఎప్పుడు నల్ల కోట్లో కనిపిస్తాడని కాదు ఇక్కడ స్నానం చేసినా చేయకపోయినా అడిగివాడు ఒకటి లేడు ఎందుకంటే కోట్ ఒకటే ఉంటుంది ఒకటికైనా అండ్ రెండో విషయం ఏంటంటే ఎన్ని బట్టలు వేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను నేను ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి లోపల బనీన్ ఉందండి అండ్ దానిపైన ఈ థర్మల్ ఉంది జస్ట్ బ్లాక్ కలర్ అండ్ అలాగే ప్యాంట్ ఇది థర్మల్ ప్యాంట్ అండ్ దానిపైన టీషర్ట్ నాకే సిగ్గేస్తుంది ఇన్ని వేసుకుని వెళ్ళాలా అని అండ్ ఇంకా అక్కడ జాకెట్లు ఇంకొకటి ఉంది అదే హుడ్డీ ఉంది అది వేసుకోవాలి దాని మీద కోట్ వేసుకోవాలి సో ఇలా అయితే తయారై బయటికి వెళ్ళాలి అప్పటికి చదివేస్తుందండి కరెక్ట్ చెప్పాలి అంటే నిన్న నేను వీడియో చేసినప్పుడు మీకు చెప్పానో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అదే మ్యాగ్జిన్కి వెళ్తున్నాను వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే పైన అంతా వేసుకున్న ఫీలింగ్ ఉంది ప్యాంట్ వేసుకున్నానో లేదో నాకు తెలియట్లేదు అంటే స్పర్శ లేదు ద టచ్ ద స్పర్శ లేదు సో అదనమాట మీకైతే ఇప్పుడు విండోలోంచి వ్యూ చూపిస్తాను ద వరల్డ్స్ లాస్ట్ విలేజ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది నేను రాత్రి మొత్తం అయితే ఈ వ్యూ చూస్తూనే కట్టేశాను అండ్ ఇవాళ ఉమెన్స్ డే అండి అండ్ అందరికీ అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అంటే లైక్ అందరికీ అంటే మగవాళ్ళకి కాదు ఎస్పెషల్గా లేడీస్కి అయితే హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అండ్ వాళ్ళే మా అమ్మగారి బర్త్డే కూడా అంటే తను లేరు బట్ స్టిల్ హ్యాపీ బర్త్డే టు హర్ తన ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ హ్యాపీగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అండ్ నా రూమ్ నుంచి వ్యూ ఇది సో ఇది హాస్టల్ అండి అండ్ ఇది బార్ అనమాట నిన్న నైట్ ఇక్కడే నేను డిన్నర్ చేశాను అబద్ధం ఎందుకు చెప్పాలి ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో ఎవడైనా తీసుకోకుండా ఉంటాడా నేనైతే తీసుకున్నాను డెఫినెట్గా బట్ దాట్స్ ద సెకండరీ పార్ట్ అండ్ ఇదైతే స్నో మొబైల్ ఇవాళ వెళ్దామని ప్లాన్ అయితే ఉంది దీనిపైన ట్రిప్ చేయడానికి అండ్ ఇది బార్ అని చెప్పాను కదా అండ్ అది బాంటిగా అనమాట అంటే లైక్ రష్యన్ ట్రెడిషనల్ స్టీమ్ బాత్ చేసే రూమ్ అది అక్కడ ఉంది మంచులో కురిపోయి ఉంది కదా పైన చిన్న పొగ్గొట్టంలా ఉంది అది సో యా ఇలా వెళ్ళి మనం అయితే మన హాస్టల్ టూర్ అయితే చేద్దాం ఒకసారి అంటే మీకు చూపిద్దాం అని నేను ఏ హాస్టల్లో ఉంటున్నాను ఇది నార్మల్ గెస్ట్ హౌస్ అండి అండ్ పర్ డే వచ్చేసి మనకి టూ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే అయ్యింది అండ్ ఇక్కడ చాలా ఫ్రెండ్లీ చూసుకోవచ్చు నాకు ఈ షూస్ కూడా ఇచ్చాడు ఏ బుషి నన్ను బుషి అని పిలుస్తారు అనమాట తెలిసిన వాళ్ళకి నా పేరు బుషి అని తెలుసు తెలియని వాళ్ళకి భరద్వాజ తెలుసు సో ఈ షూస్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లోర్ సో ఇదే హాస్టల్ అయితే చూద్దాం ఎలా అనుకుంటుంది అన్నది చాలా కష్టం ఉన్నాడు ఈ రావడానికి ఏదో పట్టి వేసినట్టుంది షూ ఇప్పుడు ఒక షూ ఇప్పడానికి రెండు నిమిషాలు పట్టింది నాకు అద్దంలో చూసుకోవచ్చు మన ఇండియాలో తార్ రోడ్లు వేస్తారు కదా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి కదా అలాంటివి అయ్యి ప్రేమ కొద్ది ఇచ్చారు సో ఎగతాలు చేయకూడదు వేళాకోళం చేయకూడదు సో ఇది హాస్టల్ ఇక్కడ మనకి సువనియర్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ ఇటు మూడు రూమ్లు ఇది అడ్మినిస్ట్రేటర్ రూము అండ్ ఇవన్నీ రూమ్స్ అనమాట 
మీరు చూసుకోవచ్చు నా రూమ్ నెంబర్ వచ్చేసి టూ అండ్ నా రూమ్ నుంచి వ్యూ ఇది అండ్ మీకు ఇందాకలు కూడా చూపించడం అయితే జరిగింది చూసుకోవచ్చు ఆహా ఎందుకంటే ఏం కావాలి జీవితంలోకి జీవితానికి అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మాటలు తడబడతాయి అండ్ ఎందుకంటే చాలా రావు సో ఇది వెండింగ్ మిషన్ మనకి ఏం కావాలంటే అది డబ్బులు వేసి తీసుకోవచ్చు లేదా తీసేసుకుని తర డబ్బులు కట్టచ్చు నిన్న ఏదో ఇలా ఇలా నొక్కితే కుక్కకోల పడింది అక్కడి నుంచి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్స్ అన్నీ బ్యాండ్ అయిపోయి అంటే ఇంటర్నేషనల్ వెస్టర్న్ బ్రాండ్స్ అన్నీ బ్యాండ్ అయిపోయి దాని తర్వాత వీళ్ళే వాటిని మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేసి వీళ్ళ నేమ్స్తో పెట్టారు మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ అది యాక్చువల్గా కోలా అని ఉంది కదా అది యాక్చువల్గా కొకోకోలా అండ్ మిగతావి ఈ స్నిక్కర్స్ చాక్లెట్ పైన మీకు ఆర్యు అని కూడా ఉంటుంది ఎక్కడైనా మీకు కనిపించినప్పుడు చూపిస్తాను అంటే ఆర్యు అంటే రష్యా అని సో ఇది కిచెన్ ఇది లాండ్రీ రూమ్ అండ్ ఇవి వాష్ రూమ్స్ సో ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మనకి ఎయిట్ ఈడేంట్రా హాస్టల్ చూపిస్తాడు అని పూర్తి రూములు బయట నుంచి చూపించాడు లోపల చూపించలేదు ఏంటి అంటే నా రూమ్ చాలా చందాలంగా ఉందంటే ఈడి చేసిన గిలు దాని తర్వాత అదే ఆడవారి మాటలు లేదు ఏ సినిమాలో ఆ ముసలి అంటుంది కదా బ్యాచ్లు అనే వాడు ఎవడైనా ఇలాంటి ఇళ్ళలో అదే పెళ్ళైన వాడు ఎవడైనా ఇలాంటి ఇళ్ళలో ఉంటాడా అని వీడి చేసిన రూమ్ ఇల్లు పోతులు వేసిన కట్రాయర్లు అనుకుంటున్నాను సో అలా ఉందన్నమాట నా రూమ్ పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చాను కదా సో ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఏవో గిఫ్ట్స్ ఇస్తారంట ఉమెన్స్కి ఇందులో పనిచేసి లేడీస్కి అక్కడికి రమ్మని చెప్పి ఓనర్ పిలిచాడు సో వెళ్తున్నాను నేను ఇక్కడ చాలా పెద్ద పార్టీ చేస్తాను అని అన్నాడు నేను నైట్ మరి తెలీదు ఎంతవరకు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా లేదా అని ఎందుకంటే బడ్జెట్ అనే కాదండి ఎంతమంది వస్తారు ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఇవన్నీ చేయాలి కదా మేబీ ఊరంతా వచ్చింది అనుకోండి సంపాదించుకుంది మొత్తం ఖర్చు అయిపోతుంది సో ఇవాళ మార్చ్ ఎయిత్ కదండి అంటే ఉమెన్స్ డే సో ఈ ప్రాపర్టీలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్క లేడీస్ కి ఇవాళ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ బార్ లోపల అయితే మనకి ఈవెంట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారంట నన్ను రమ్మన్నారు సో నేను అది షూట్ చేద్దాం అని అయితే లోపలికి వెళ్తున్నాను సరే లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఇలా ఉండబోతుంది ఓపెన్ చేయంగానే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒక పాత కాలం డయానర్ టీవీ లాంటి ఒక పాత టీవీ ఉంది మీరు చూసుకోవచ్చు అది టీవీ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు టెలిఫోన్ ఇది ఏందో మన మా గిల్ కానీ ఈయనకి మంచి టేస్ట్ అయితే ఉంది ఇది ఏదో మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పై పై అంటుంది కదా అట్లాంటిది సో యా నేను నైట్ ఇక్కడే డిన్నర్ చేయడం అయితే జరిగింది నేను సో ఇక్కడ డ్రింక్స్ ఆల్కహాల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ డ్రింక్స్ ఆల్కహాల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మీరు చూసుకోవచ్చు అండ్ క్రిస్మస్ ట్రీ ఇక్కడ కూర్చుని తింటారు అంటే ఈయనకి మంచి టేస్ట్ ఉందండి అంటే పాతకాలం అన్ని చూ చూడచ్చు మనం ఇక్కడ కుట్టు మిషన్ మా నాన్నమ్మ దగ్గర ఉండేది అది పాతకాలం రేడియో టీవీ మీరు చూసుకోవచ్చు అంటే వింటేజ్ ఇవన్నీ కొని ఇలా దాచి పెట్టడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ సో ఇంకా ఈవెంట్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది కవర్ చేసుకుని బయట ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అయితే వెళ్దాం
సో ఆర్టిక్ తీరాన ఉన్న షిప్స్ ఏదైతే స్క్రాప్ ఉంటుందో అక్కడికైతే వచ్చేసామండి మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ పాతబడిన షిప్లన్నీ అలాగా ఉన్నాయో అంటే దీన్ని గ్రేవ్యార్డ్స్ ఆఫ్ షిప్ అంటారండి అంటే షిప్ ఒక బొందల గడ్డ అని బొందలగడ్డ అంటే బొందలగడ్డ కాదు అంటే ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి కొట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఉండిపోయాయో తెలీదు లేకపోతే ఇక్కడ ఇది డంప్ యాడ్ అని చెప్పి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగిందో తెలీదు మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ వెనకాలు కూడా మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ వదిలేసారా తెలియదు మరి వీటి గురించి మనకి అంత ఐడియా అయితే లేదు చుట్టూ చూసుకోండి ఎంత బాగుందంటే లైవ్లీ అసలు నేనైతే మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను దాని అర్థం ఏంటంటే నేను మాట్లాడలేకపోతున్నానని అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ వరకు వచ్చాను అక్కడ వరకు వెళ్ళచ్చా ఏమో తెలియదు ఎక్కడ కూర్పోయాను అనుకోండి అయిపోయాను వీళ్ళందరు తిరిగినట్టే ఉంది అంటే వెళ్ళచ్చు అనుకుంటున్నా కాకపోతే భయంగా కూడా ఉంది ఈ అమ్మ గడ్డ కట్టుకుని చస్తామని ఏం లేదు అంటే ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రైడో త్రీ కిలోమీటర్స్ రైడో అండి మనకి వీళ్ళు తిప్పి చూపిస్తారు చుట్టూ చూసుకోవచ్చు అక్కడ ఏదో యాక్టివిటీ జరుగుతుంది అక్కడ దూరంగా ల్యాండ్ ఉంది కదా అక్కడ ఎవరో జనాలు ఉన్నారు నడుస్తు నడుస్తున్నారు నాకైతే కనిపిస్తుంది అండ్ ఇవైతే షిప్ ఇది ఆ దాటి వెళ్ళకూడదు అనుకుంటా తప్పు తప్పు నీళ్ళ శబ్దం వస్తుంది ఎందుకు వచ్చింది కూడా ఇంకా చాలా చూడాలి మనం సో ఇదైతే ఫస్ట్ లొకేషన్ అండి మళ్ళీ ఒకసారి అటు పక్క వెళ్ళి మీకు ఇంకొక వ్యూలో చూపిస్తాము అమ్మ ఎక్కడ అడుగులు ఉన్నాయో అక్కడే పెడదాం ఎక్కడ లేవో అక్కడ పెట్టాం అనుకోండి సట్ వన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం ఎందుకు వచ్చింది మనకి అడ్వెంచర్ చేయాలి అలాగే జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి అడ్వెంచర్ అడ్వెంచర్ అనుకుంటూ నువ్వు ఎడ్డి వెంచర్ గాడి అయిపోతావు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే తెలిసి ఇది కూడా ఒక పడవండి కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళచ్చా లేదా మనకి 